的老板挂了，我没有救。你比他们都聪明，你能聪明的逃脱，就是胜利。庆幸的是啊，你没有跟他们同归于尽。这一次的失败，是不可抗拒。他们是政府行为，就是我们所有的人马都出动，也抵挡过中国的武警，所以这次的失败。跟你没有任何关系，非常感谢你能亲自来接我，杰子，我再告诉你一个好消息，你现在已经复职了。什么？由于你出色的表现，你秘密行动的能力，再加上我跟董事会的推荐，他们让你复职，负责秘密行动。我知道，一定是有一块难啃的骨头，公司需要。说的对，南美，南美需要你。我非常热爱火热的南美，那里的丛林也几次想要我的命，可是我都没舍得给。这次你去南美，执行一个特殊的任务。你的小队已经在那边了，你到那边去与他们会合。好，我马上出发，我不会把我的小队搁在那里的。你告诉我，他们都活着吗？杰克挂了，怎么回事？指挥失误，公司为什么就不能找一个比猪聪明点的人来指挥呢？杰克，我现在需要你，你知道吗？你是这个世界上最棒的。这次南美的失败，我承担下了所有的责任。我需要你，我需要你去为我取得胜利。还有那一群猪指挥的公司也需要啊，我都明白。好，我会去的。但是杰克的抚恤金一分钱都不收，你放心，杰克的抚恤金我会加倍的给你。学长，你记住，你在我的心目中永远是最棒的。我希望，我希望你再一次能证明自己，在南美取得胜利。我等着你，我等着你胜利归来。在进行训练，请指示，组长陈善明。进行训练。是。去把那个合成光给我交。是。报告。站住。自从你到了特战旅以后，我就一直想找个机会跟你好好谈谈，可是一直没有机会。
谢谢队长关心。我考虑再三，我觉得现在我该跟你好好谈谈了。你父亲是我认为是最优秀的青年军官，很可惜啊。我今天把你叫过来，是想跟你谈一件事儿。您是想告诉我，谁是杀害我父亲的凶手？你猜到了。我猜到，我想到你会猜到的，我理解你，这并没有影响。我跟你的父亲都很欣慰，你成熟了。其实当狙杀任务失败的时候，我真想不顾一切的冲下去，抓住他，干掉他。可你当时为什么没有这么做？因为我不能，我是第一狙击手，我如果冲下去了，我的兄弟们也会冲下去。那样后果不堪设想，会打乱警方的一切部署。我不能那样做。虽然我很想为父亲报仇，他会为你骄傲的。这不重要，重要的是，我们没有能够完成任务，对我来讲是个耻辱。知耻而后勇，你不要有太大的压力，这一局早晚会扳回来的。但我确实觉得，在爸爸面前有愧，也不知道这只蝎子到底还会不会来我们这里啊。有一点你尽管放心，淹死的都是浑水的。蝎子是一个战术高手，是一个真正的悍将。他还会在这儿混，只要他还在这行混，早晚都会死于。这只是个时间问题而已，善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。他作恶多端，早晚会被干掉。我希望是我亲手干掉他。俗话说，舍得舍得，有舍才有得。也许冥冥之中，上天已经注定了他的命运。我今天叫你来，是想把这件事情告诉你。可我并不希望你的心里充满了仇恨，这不是一个职业军人的表现。现在看来，我的担心是多余。你会处理好自己内心的矛盾。谢谢队长。你成长得很快，这一点我很高兴。我相信，你九泉之下的父亲，你会高兴。现在在哪儿？我真的不知道。李小小同学，你真的是太年轻了，你知道吗？刚才看见你的时候，我都有点心疼。我不希望你在这条道上被拉下水。我希望你能配合我们警方工作，协助我们找到王亚东，可以吗？这不仅是他最后的机会，也是你最后的机会。请你们相信我，我真的什么都不知道。李小小同学，他现在是国际刑警通缉的要犯，他现在在逃了，现在就是罪加一等。你知道事情的严重性吗？把你说的知道的告诉我们好吗？我不知道。啊小小，告诉我们好吗？我不知道。小小，我真的不知道。我希望你能协助我们，好不好？你们不要逼我，我不知道。小小，不知道。小小，你听我说话，你听我说话，好不好？我知道。我希望你能协助。
到警戒线以外。我是来自首的，我是国际刑警通缉的 A 级通缉犯王亚东。我是来自首的。自首。蝎子呢？已经到公海去了。他再要去哪儿，我不可能知道。你知道后果吗？肯定知道。那你为什么这么做？我对他有过承诺。你这个糊涂蛋！带走！我要亲自审问他。你以为你自首就没事了吗？你虽然只是犯了包庇罪，就这一点，足够你蹲上几年大牢了。我不想再逃了，我真的很累。那你的妻子怎么办？她很年轻，也很爱你，你就这样丢下她吗？我注定要对不起一个人。我既然选择了对得起蝎子，就只能对不起他了。你可以对不起你的妻子，你还想对不起你的孩子吗？她怀孕了。刚才她晕倒在了我们的审讯室，我们的医生对了做了检查，她已经怀孕三个月了。他在哪儿？在我们的医务室里。你放心，他会很安全的。带我去见他，求求你了，让我见见他，求求你了，让我见见他好吗？求求你了，求求你了，带他去。谢谢。前妻子应该知道清楚。打开，你自己进去吧。
我想单独跟您谈谈。你想好了？是的，想好了。你知道你要面对的是什么吗？知道，可能是一座烂坟岗。为什么你要这么做？其实我早就应该这么做了。蝎子曾经是我的偶像，是我在兵团的领路人，他一直都是我的上级。我们在一起同生共死很多年了，我相信这个您已经知道了。我围棋马首是瞻，他也的确是我心目中最优秀的职业军人。是什么出使你？决心要离开他，杀戮。为了金钱的杀戮。蝎子离开兵团之后，变成了我不认识的人。他成了雇佣兵，成了职业杀手。在这条路上，越走越远。当我发现，他在这条路上已经不能回头的时候。只能选择离开。那你为什么又要回去呢？是为了获得减刑吗？不是，这对我来说没有任何意义。因为蝎子一旦知道我是卧底，我是没有办法活着回来的。而要想瞒过蝎子。几乎是不可能的事情，也就是说，我必死无疑。那你为什么还要去呢？因为我想做一个好人。我相信。让您等了这么久，等待是值得的。你没有让我失望
ปูสนาอีกคนจะตายเขาจะเป็นปูสนาเวลาหนีจากตายเขาเป็นยุสันจะสิ่งที่จะต้องทำก็คือให้เขาได้รับโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของเขา照顾好我妻子，这是我分明之事，你不要有后顾之忧。妻子很狡猾，你要全力的对付，你一定注意安全。如果影响到你的自身安全，千万千万不要轻举妄动。记住，我不只要你的情报，我需要你平安逃避。你的人身安全，一定一定要放在首位。我走了，保重他虽然参加过蝎子的行动，但是他始终没有参与过杀戮行动。我们对他的观察和分析来看，他是良心未泯，他是一个有良心的主人。他和蝎子之间的兄弟情谊也不是假。我想，他应该与自己有个选择。我们走吧，有很多事情要做。队长，总部加急成人，总部在等待回电。同志参谋长，一起去红星吧。我国防部邀请，中国人民解放军狼牙特战旅将派出特战队员前往 A 国参加国际特种兵勇士学校，参加本年度的国际特战队员勇士训练营。命令宣布完毕。你们都听明白了吗？明白。你们，红细胞特别行动组将代表中国人民解放军参加这次国际特战队员的训练营。在以往的国际特战队员勇士训练营当中，我们的特战队员表现的都很出色。你们知道，我也去过，在那里还有我的名字。我知道，这将会给你们带来巨大的压力。但是，军队永远都是要应节备出的，不能光靠我们这些老家伙去打仗，要靠你们。所以。我希望你们要排除所有的干扰，去完成这个光荣而又艰巨的任务。你们，中国人民解放军年轻的特战队员们，准备好了吗？准备好了，准备着。
小伙子们，你们最好不要让我失望。忠君祖国，忠君人民。好，我期待着你们的成绩。都知道了，这次任务啊，首长是毫不犹豫的交给了红细胞。希望你们不辱使命。我相信你们都看过国际特战队员训练营的资料，应该明白，他们的训练呢，是伴随着不断的实战。来自世界各国的学员们，都要接受训练营组织的实战。到了那儿，就是真正的异国他乡。举目无亲呐、啊，你们可能遭遇更大的危险。你们害怕吗？不怕。去收拾一下，准备出发。是。加油，转。目标宿舍，跑步走。嗯、参谋长，有什么指示吗？让他们轻装上阵，思想上不要带包袱。这次你带队去，那里的环境你熟悉，规矩你也懂，我就不多交代了。是，带好队伍，注意安全，不辱使命。是，首长放心吧。另外，你自己呀、啊，这心里头也要放下包袱。嗯，行动评估报告已经送上去了。关于你的处分决定。吕长伟正在研究，你要做好心理准备啊，接受组织上可能的处分。啊，参谋长，你还不了解我吗？我觉得啊，人只有干事儿才能挨处分，不干事儿还永远不会挨处分。如果这样的话，我宁可选择做事儿，我宁可挨处分。行，吸取教训。去准备一下，明天出发。是。处分不会太严重吧？是。这当着兵真舒服啊，还能出趟国，这大名当的真值。嚯，二娘。带这么多东西，奶嘴带吧。你出趟国，你不得带全国点，是不是？妈，你带这么多榨菜？俺、啊、俺、啊、不是怕在外边吃不到中国菜吗？二娘啊，看你，你带这东西都没用，一会儿叫到人来了之后，还是都给你扔了。为啥呀？叫到人会告诉你。把所有不属于部队的东西全部丢掉。都准备好了吗？好，再强调一下啊，记住，把所有不属于军队的东西全部扔掉。快，笑什么笑？李二牛，走！教导员的话听明白了吗？明白。还有你们，别让我查出你们私藏物品，记住了吗？记住了。走吧，走。这这咋办呢？能咋办？扔了吧。扔了，多可惜啊！俺就好吃这一口。我也挺喜欢吃的，是啊，这真到了外边，还真不知道吃什么。我看，直接吃了得了。我说你一口气吃几十包榨菜，你是不是疯了？你知不知道后果是什么？是什么？会喝很多水，会齁死的吧？对呀、啊，要不我把它藏起来，藏起来，喝吧。
跳点儿青跟猴似的，你能瞒得过他呀？哎，你脑子也不是猪脑子吗？办法人想出来的，我们是特种部队。你这可算走私榨菜。对，我们这次的秘密行动就是走私榨菜。啊？小姐，他们到了。邵明先生吧。你就是谢总，对，欢迎你。有什么事儿就直接说吧。混账！我看他是地盘上，告辞啊！你是一个好保镖，但是要记着，不要在我面前随便动枪，否则你的脑袋都不知道怎么掉了。你要敢对尚先生动一个手指头，我会给你拼命的。到时候还不知道谁先死呢。你叫什么名字？彭金山，我喜欢你这样的性格，我们可以做朋友。如果你有空的话，请到我的小队里边来看看。我喜欢你这样的傻蛋，符合我的口味。我的蝎子，挖墙角挖到我这儿来了。哎呀，这，你知道吗？他是我得力的助手。少明先生，我得问一句。花了这么多的钱，你请我们来干什么呢？你知道有个勇士学校吗？知道，我在那里受过训。尚明先生，你不会是让我去勇士学校吧？你是不是疯了？那个学校里面有数以百计的特战队员，他们来自世界上几十个国家，是全世界各个国家特战队员里面的精英分子。就我们这个小队里面的人，到那里去无异于送死。你还不如让我们拿枪对着自己的脑袋开上一枪。抱歉，我完成不了你的任务。等等等等等等等等，我不是让你去搞掉勇士学校，我还没有愚蠢到。与各国的特战队为敌的地步，我是让你搞掉其中一个人。他是来受训的 C 国特战队队员。这个人跟你有仇吗？他杀了我的父亲。当时我们在 C 国做交易的时候，被他们特战队伏击了。我知道，狙击手就是他。他的姓名、资料，查猜。记得，明天不要迟到。今天是我最后一次来这里做战术演示了。为什么？明天我们有重大的军事行动。是演习？不是
。实战。你也不是。明天我们要出国了，去参加国际特种兵勇士学校。勇士学校？对。就是那个著名的地狱学校。嗯。这可是我的荣誉，能够代表中国的特战队员去参加国际特战队员勇士训练营，这可是很多人的梦想。可是那很危险，勇士学校的科目中就有和当地贩毒武装的实战。我看过资料，有很多受训队员就牺牲在那。我知道。那你？这是一个特战队员的名字。我相信你会为我骄傲去哪儿啊？国际勇士学校。啊！这一次，你们代表中国特战队员参加国际勇士集训，是全国特战队员的无上光荣。你们，红细胞特别行动组全体官兵，承载着在国际舞台上与一流外军特种部队同台表演的任务。小伙子们，你们准备好了吗？使命交准备了，希望你们不辱使命，扬我军威。司令，准备，出发。是，下路准，快跑，走。
。这次的行动非常的困难，我们面对的是世界上最优秀的士兵，我们要成功，不能失败。我相信他，你是教导员，政治上你把握。放心吧，有事儿我担责任。讲一下，怎么回事？没精打采的，时差没倒过来。瞎搞，什么没倒时差？晕机了。<笑>不说话能死啊？乐什么乐？二牛，教导员，我没事。王彦兵怎么样？不，我很纠结。我也不知道我的胃现在是难受还是不难受，你这叫什么话？那还是难受吧。说实话，我现在也很不舒服。但是我重申一下，从现在开始，我们就是在国际场合了，要注意影响，要注意精神状态。记住，你们不光代表自己，还代表中国人民解放军，代表中国，这关系到祖国的荣誉，明白吗？明白。打起精神来，向右转，齐步走。十五岁，出去以后，我发现他吸毒，而且参与贩毒。我带他去自首，就在自首的那一天，那些毒贩子用枪打死了我爸，当着我的面，一枪一枪打死了。我就问我自己，打拳有什么用？我连我自己的亲弟弟都保护不了，所以我报名参军，参加特种部队，参加我们国家军警的缉毒行动。我给我弟弟下葬的时候，我就发誓，我要亲手抓住那些毒贩子，用他们的血来告慰我弟弟的在天之灵。别难过，你做到了。还有很多坏蛋逍遥法外，我们要竭尽所能，做最出色的特战队员，杀光那些坏蛋。会的，这是一个漫长的过程，我们一起努力。
好兄弟，我们并肩作战，同生共死。狙杀他们吗？只需要一支狙击步枪，轻松的就干掉他们了。戴维，你是不是疯了？你知道勇士学校里面就在搞远程狙击，里面有数百名狙击手吗？还有重武器、武装直升飞机。就算我们得手，一分钟之内，我们的狙击阵地就会变成一片火海，百十平方公里之内顷刻之间就会被封锁。我们这几个人逃得掉吗？那无异于自寻死路。所以事儿，我错了。列位，我们是来挣钱的，不是来卖命的，明白吗？明白。是，那怎么办呢？办法就是引蛇出洞。引蛇出洞？那诱饵呢？诱饵就是我。咦？对。只要他们知道我在附近，他们一定会出来的。哎，向明身边那个人盯上没有？已经派人调查过来了。好。妻子，我很好奇，为什么你会怀疑他呢？按理说他应该是夏明最信任的人啊。灯下黑，灯下黑，这是中国一句古老的俗语。他的意思是说，在离灯最近的地方，可能就是最黑暗的地方。这个人的资料没有？你们有没有仔细的研究过？已经派人查过了。这个人混迹江湖很多年，他前后一共跟了十四个老大，可以说是一个老油条了。可是他的问题在于，在他跟过的老大当中，其中有四个人，不是挂了，就是去了法庭。这我倒还真没注意过。这个里面一定是有问题的。他是不是卧底，不重要。只要他不影响我们的生存，就跟我们没有关系，明白吗？明白，明白。是 C 国派到特种部队学校的一个学员。你还记得尚明父子招 C 国部队袭击的事吗？击毙他父亲的，就是他。他是一个狙击手。尚明等他很多年了，就是要等着这个机会干掉他。这是个重要的情报，不光涉及到优化国家特战队员的人身安全，更为重要的一点。就是我们的特战队员小组，也来到了勇士学校，和查才一起受训，一起去执行任务。如果蝎子真要是动手，对我们的特战队员会有一定麻烦。白沙，你不会告诉我
，我儿子也来了吧？我只能告诉你，你猜对了，他也在勇士学校，跟查才一起受训。你为什么派他来呀、啊？金江云，你冷静点。派谁去，那是组织上的事情。你儿子表现得非常出色。这次国防部派去七名特战队员。接受一个人，我知道这种痛苦的滋味。金江云啊，我知道你的压力特别大，你要放松些啊。我们现在已经知道蝎子在哪了，有你的准确情报。叶子跑到南美去了。Sir， 你说的没 错， 那个王金山肯定有问题。他跟一个不明身份的人使用卫星通话。卫星通 话？ 内容截获了没 有？ 没 有， 卫星信号是加密 的， 就算截获了也破译不了。这种卫星只有军队和警方的人才会用。要不要告诉上 明？ 为什 么？ 尚明是我们的老板啊，不对，尚明不是我们的老板，尚明手里的钱
才是我们的老婆。这有什么区别吗？当然有区别，而且区别很大。尚明付给我们钱是为了买插胎的人头，我们可以尽量的去做到这一点。可是他的安全，并没有付给我们钱，所以他的生死。蝎子也在南美啊，对，他的目标就是查财，就是这个外国势力。但我相信，他们想干掉的不仅仅是查财，他只是收钱而已。其实他更想干掉的是何晨光。我也相信，根据我对蝎子的性格了解，试图杀他的人，蝎子是绝不会留活口的。何晨光呢？不仅是为了完成任务，他跟蝎子有杀父之仇。你们说的话我明白啊，但是那不是我们的地盘啊，我们就是想帮忙，那也是没办法。我们没办法，那温总队长他有办法。老温呐，嗯，你就别卖什么关子了，有什么办法说出来我们听听。哎呀，兄弟，我卖什么关子啊？我今天早晨。跟领导做了汇报，还跟国际刑警打了个电话。我今天就到南美去，在国际刑警的协调下，跟当地的军警密切配合，对蝎子和尚明贩毒集团全部围剿。我有一个重要的侦查员，长期卧底在国际贩毒集团的内部，他会给我们提供准确的消息。早就知道老温搞情报有一手啊，没想到您的触角。都已经伸到南美的贩毒集团了啊！哎，其实这个侦查员跟你们也有关系。谁呀？嗯。哎，你是不是有什么事儿瞒着我呀？啊，哪敢呢，旅长？我也是刚知道他们的具体关系啊。嗯。前段时间呢，老温找我让我帮个忙，挽救一名在失足边缘的少年，带他当兵。嗯。我就问了问。这孩子的父亲呢，是一名卧底警察，因为他的工作性质啊不为人所知，这孩子也不知晓，几乎走上邪路啊。老温让我帮忙，我想啊，这也是我们应该做的，我就去找他了，带他当兵，现在就在我们这。哦，我知道了，王彦斌，<笑>对，是不是他？对，就是他。他的父亲，王青山。代号金枪鱼，是我们公安战线的功勋侦查员。我这次到南美，准备把他带回来。这已经是他破获的第五个贩毒集团了。再这样待下去，危险性会很大的。隐蔽战线的英雄不容易啊。
没想到他的孩子竟然在我们部队。等他回国，让他补习补习，考军校。我们的英雄不容易啊！啊，在前方出生入死，咱们理所当然的应该照顾好他们的孩子。是一号，我记下了。老文呐，啊，这件事儿，我们这些当兵的只能干着急啊！我们出不了国，这七个人就拜托给你了，你。安全的把他们带回来，他们是部队的栋梁，同时也是我何志军的心尖子。哎呀，兄弟，哎呀，我真的谢谢你呀、啊！啊，你放心吧，我会安排好的。但是，必要的战斗，还是避免不了的呀。瞧你老文说的，啊，我何志军的兵什么时候成了温室里的花骨朵了？仗必须要打，嗯，当兵嘛，不打仗当军人干什么？嗯，我只是希望，不要让他们做无谓的牺牲，被别人暗算。这个你放心，我会安排好的。Gentlemen, I am very happy once again this year to see an elite group of commandos standing before me. You are all the pride of your respective nations' military. Otherwise, you would not have the privilege of being seen by me at the International Academy for Warriors. You are the best of the best, the creme de la creme. You are more than just soldiers. You are the nightmare of your enemy. You are the grim reaper of the modern war machine. I am very happy that once again we welcome nations and trees from all across the world. Because what we will have here is a collision of different military ideologies. So that when you move out onto the battlefield, you are prepared for war on every country on planet Earth. Gentlemen, I could go on, but I will not. Instead, I am going to. Welcome you to what will be the most physically brutal, but most spiritually enlightening training which you have ever had in your goddamn life. Welcome. Good luck. Move it.总部已经告诉我，我需要向你提供你所需要的帮助。所以，请问你需要什么帮助？谢谢你的支持，直奔主题吧。请坐，请。现在有一个很危险的人。Son of a bitch, Scorpion. You 
我当然认识这个混蛋，他曾经是我的学生，嗯，现在听说他是国际雇佣兵，国际杀手，那跟我的学校有什么关系？我们得到确凿的情报，他现在就在上尼集团里活动，他想杀你。因为尚明的父亲在 C 国做交易的时候，被当地的特种兵给狙杀了。这个狙击手就是查财。我现在已经跟 C 国的有关部门取得联系了，他们也很重视这件事情。另外还有一点，我们来受训的特战队员也参加了一次不成功狙杀蝎子的行动。因此说，蝎子对我们的人也深仇大恨，他这一次一定会想办法。先杀后快。Scorpio actually thinks he can single-handedly take on my academy. 那这个混蛋已经完全疯掉了。No, no, no. 我想他这个反应还是没有的，他还没有丧心病狂到这种程度。我们分析，他是想把查猜和我们的特战队员引诱出去，在外面下手。那是不可能的。他这样做必须先提供家的情报。而我们怎么知道蝎子到底在哪里？我们在上面身边观察的人，就是说，我们会得到正确的情报。我相信我的侦查员一定会想办法搞到精确的情报。我相信你，他们都说中国的警方非常优秀。希望我们这次精诚合作，抓住蝎子。我不想抓住蝎子，我想干掉蝎子。那混蛋一直是我的学校的败类。如果我能亲自干掉他，我会很高兴。算是清理门户。好，我们在二号地区设一个假的目标，我带我的小队在三号地区设。一旦勇士学校的突击队员进入二号地区，我们就从三号地区发动突击。这个计划虽然是简单的，但是很有效率。你怎么知道会被查出来？唐明先生，我已经放出风声了，说我到这儿来的目的，就是为了干掉查出来。我在勇士学校受过训，我了解那里的规矩。一旦我出现，他们就会派出查出来和我对阵，而且和他在一起的是我非常熟悉的。会是来自中国的红细胞特别行动小组成员。虽然我的计划不是完无一失，但是现在看来是最有效的。
Currently, there is a special training op that requires you to combine your respective talents to complete. We will use live ammunition. This is real combat. Your enemy is also my former student. Does that strike fear in your heart? No, sir! Scorpion and Shang Ming are not your average run-of-the-mill thugs, since they train at the Academy of Warriors. This is called spitting into the face of God himself. I've applied for permission to the relevant nations to form a special ops team, codenamed Amazon Hunter. From now on, you are all hunters in the Amazon. Kill Scorpion. Arrest Shang Ming. Then bring me Scorpion's head. That is the way you will complete your studies for this semester. Do you understand me? Yes, sir! Good. The commander of the Hunter Assault Team will be Captain Chun from China. Yes, sir! Co-commander will be Lieutenant Lin Yuan from Thailand. Yes, sir! Gentlemen, go and prepare yourselves for combat. As for weapons and munitions, requisition whatever you require. Take whatever you are most comfortable using. As soon as the intelligence report comes, be prepared to move out. Now get a move on! Yes, sir! Yes, sir! And that's sir! Here at the... Go! Two, two! Come on, two! Chicken 
们就在这里待命，做好战斗准备，随时可能出发。好，我们服从你的命令。京城合作，京城合作，咱们抓紧准备吧。林先生，这次我们并肩作战。我紧张吗？很简单，他想干掉我，我就干掉他。不要轻视他，他是真正的狗。有多厉害？我的父亲，一名解放军狙击手，死在他的枪下。我曾经试图狙杀他，但都没有成功。他真的很狡猾，熟悉所有狙击手的战术，能化解所有的危险。这次一定干不他，为你报仇。不是为我报仇，这不是谁的私仇，是我们的任务。我不会带着这种情绪去打仗。我希望你也不会，这会影响我们的判断。我们是职业的特战队员，是狙击手。我告诉你这些，只是想让你能够明白，他真的很厉害。明白。这次，同生共死。能不能真的杀死他？他又不是孙悟空，进了炼丹炉还能活着出来。上回是我们没经验，这回还能就让他那么跑了？哎，这家可不能掉以轻心啊！那个老蝎子，老奸巨猾，他被阴的次数比咱们训练次数都多。我说你别老自己吓唬自己行吗？至于那么玄乎？什么呢？中国队计划。你呀，是不是有点紧张？没关系，说出来，大家一起分享。小杨，咱们这回的消息准不准？我只能告诉你们，国际刑警和温总队长他们会努力搞到准确的情报。但是，我们是特战队员，也就是执行者，一旦出发，随时会面对敌人枪口的窥视的危险。但是没关系，我们是干什么的？我们是中国陆军的特战队员，危机四伏是家常便饭，如临大敌，那应该是。日常的功课，我们是狼牙，我们是中国陆军特战部队，我们是来自地狱的勇士。好，在座的都是最好的特战队员，这次在异国他乡比赛，我希望你们做好最坏的打算。你们，看是。这就是我的行动计划，王先生，有问题吗？谢子先生，你这个计划非常的周密，我现在就去布置我的任务，你也别准备了。好，战斗打响之后，我们会以最快的时间报仇他们。希望你的人能够坚持到那个时间，他们可都是真正的勇士。放心吧，我的人也不差。真有理的，用人要疑，疑人要用，什么意思？情报疏远，没什么。各位，今天晚上我们有格外的消息，我
们务必要消灭这支两国混变突击队。叶子。你收到假情报了吗？当地警方得到内线，谢子可能会在二号地区行动。其实那是我，不是蝎子他们。嗯，我猜到了，所以我一直按兵不动。我的任务是带一队在二号地区作为诱饵，吸引突击队员。蝎子带一队在三号地区居高临下。战斗打响以后，他会突然从后面袭击，然后。我再来个中心开花，共同消灭突击队员。我不相信他会来增援的。其实他们的目的，是想让突击队消灭我们，然后共同消耗我们的精力和弹药。嗯，他这个计划够狠毒的了。他拿你当诱饵，让你和突击队直接对面交锋，打得狗血淋头，然后他自己去收拾。真是一个如意算盘。我再重复一句。蝎子他们在三号地区，三号地区。好，我会告诉他们的，让他们直奔三号地区。你赶紧回去吧，啊，做好准备。本少，我能问你一个不该问的问题吗？你说，我儿子是不是也在突击队里面？对，他是军人。我知道了。还有什么问题吗？没有了，我知道我该怎么做，这是我的任务。好，准备去吧。金江宇，我再叮咛你一遍，千万千万要注意今天晚上的战斗，不要被误杀。我知道。根据我们获得的可靠情报，蝎子会在今天晚上三号地区出现，请记住，我跟金枪鱼的接通暗号。今天起风了，会打事，看来是台风，希望你们不要误伤他，请记住，牢牢记住。Is that clear? Yes, sir. Prepare for engagement. Set out before nightfall. Yes, sir. Dismissed. 首长，你还有什么指示？没什么，注意安全，全力以赴去完成任务，明白吗？明白。哎、他犯得着跟我说这个吗？现在各自埋伏，完毕。Let's go！ 够够够够够够够够够够够！准备好了吗？都去马拉松。他们会到拉马松。他们一定会来的。他们太想干掉我了。在这种心理下。失去最起码的判断能力，够。不不不。上环境防御工事
。这里有风哨。是。心里就不会踏实。俺也觉得不对劲儿，跑去埋伏，又怎么觉得不对劲儿？他还是在这儿，他怎么连个地雷都不埋？
这到底是怎么回事？情况紧急，我迫不得已才用手机跟你通话。蝎子知道了我是卧底，他让我发出假情报，让突击队员上当。你暴露了吗？暴露给蝎子并不可怕，他不会告诉尚明的。我了解他，因为尚明没有给他付这笔钱。突击队，突击队的情况现在怎么样了？伤亡很大。C 国队员幸存两人，我们队员全都活着。但是都有伤，查猜呢？活着也负伤了。蝎子带走了他。蝎子为什么带走他们？据我分析，他是想拉他们下水啊！混蛋！我们的人怎么能够下水呢？这对蝎子来说啊，并不算什么。如果他们要是不下水，他就杀掉俘虏，问专夫赔本的买卖。尽快找到他们，组织突击的营救。但是你不要激动，不要激动，挂了。金将军
大哥，我们找到蝎子的藏身之处了。可靠吗？可靠。蝎子以前来过这里，他这里有个老关系，是个流浪天涯的老华侨，以前也是外籍老兵，现在就是这里的山民。我们的关系报告说，看过像蝎子一样的人找过他，不知道这个人真名叫什么，都叫他乔大叔。他有这个能力把蝎子他们藏起来吗？有。他就是这一带的护林员，对这一带的地形地貌相当熟悉。试试吗？我为什么要跟你玩？我是士兵，你是佣兵，你没有资格跟我玩游戏。想杀了我就动手，不然我一定亲手宰了你。孩子，我见过太多的死亡了，英勇的、壮烈的。巧合的，卑鄙的。可是他们的死却很相同。我无法记住他们以前的身份，可是我却不能忘记他们死的时候的样子。你的父亲就非常的英勇。我宰了你！你还真像呢。听我说，孩子。如果是我死了，就算是偿还了你父亲的命，这是公平的。如果是你死了，那也是应该的，因为你已经是我的俘虏了。就算你不死在这把枪上面，你能保证活着看到明天的太阳吗？嗯，松开他。
，我们呢？没有人在乎，没有人记得，甚至连墓碑都不可能有。这就是佣兵和士兵本质上的不同。所以，活着对我们来说是最重要的。如果我跟你讲信用。公司电话，现在怎么办？公司和尚民要我们交出插菜的人头，我们还把人给带跑了。我们和尚民是有合同，可是现在不是还在合同期限规定的范围之内吗？给他人头就可以了，还想要什么？如果插菜愿意跟我们走呢？那他就是我的人。我的人，我当然是要带走的。怎么跟尚明和公司有个交代啊？找一个人杀掉，把尸体烧了，敲掉牙齿，剁掉双手。没有牙齿和指纹的人，那就是死无对证的。尚明那老家伙会相信吗？他相信也得相信，不相信也得相信。难道他还想对我动手吗？这倒是，他也没那个胆量。但公司这边怎么办，是吧？公司是靠我们挣钱的，他们会很高兴，又多了一些生力军。他才会同意吗？那就要看他的造化了。从内心来说，我希望他们都活着。为什么？因为他们和我们一样，都是军人。好了，不说这些了。你慢慢的跟他们在一起玩吧，我要先去联系一下退路。如果有必要的话，我们要瞒着商明撤退，明白吗？明白 ，Sir。
，这一行我一直，谁给我们走？放！闪！别！住手！啊！住手！够撒手！别别打了！别！住手！想死了，你死定了！现在的战士们，把枪拿起来！
金枪鱼同志，你在这干嘛呀？我问你在这干嘛？我现在没有时间跟你废话。要想知道一切，等战争结束再说。带你们去抓上面。嗯，简短点时间长会被跟踪。对面是老温，明白了。哎，金将军，我是白沙，现在情况怎么样？温总，我是弓箭，我现在和金枪鱼在一起。太好了，你在哪儿？我们准备去找尚明和蝎子，地址一会儿金枪鱼告诉你。你们一定要注意安全。我们马上就到，让金枪鱼接电话。是。给。白沙，地址和坐标我一会儿发给你。现在，蝎子已经完蛋了，不知去向。我带他们去抓尚明。你一定要注意安全。我们马上按照你指定位置奔袭。好。注意查收信息，那是地址。就这样，挂了。出发吧。好。出发。